Mami Pebbles. Pari sagot naman to para. Ano yun? Ano Ito si Jocelyn Dea to. May tatanong po sa'yo. Pakaya panood lang ha. Sige po. Ay tatanong ko lang po. Last 2014 nagpa-scan na po ako sa buto. Eh ngayon po lagi po masakit po din. May may ang pili so may osteoporosis ako. May 56 years old na ako ngayon. Dapat po ba akong magpaulit na scanning ulit sa buto? So parang tamdam ko lagi sa gulugod, lalong sumasakit, saka lalong bumubukol. Uh, Maling Jocelyn, so yung ano ninyo, yung huling uh, test for osteoporosis was 2014. At ang sabi sa <laughs> test niya ay positive for osteoporosis. Mm -hmm. So pagkaganyan po, dapat yearly na tayo nagpapa test for bone density. Once we have been diagnosed to have osteoporosis, dapat nag-start na ng treatment. So, including exercise, calcium, and vitamin D intake, we should be starting pharmacologic treatment already. Um, kasi 56 na, kaya I assume na you are menopausal. So, it's not surprising that you are already at medium to high risk for osteoporosis. No? With that, Um, kung yung talagang test na ginawa sa inyo ay yung tinatawag nating central bone density test or the DEXA test and it was positive, then I will truly say that you are osteoporotic. Pero kasi meron yung mga peripheral lang, yung nasa mall, yung paa, yung kamay. The sensitivity is not as, um, as high as that of the central bone density. So kung hindi yun yung test na pinagawa ni Aling Jocelyn, mm -hmm. I would suggest paggawa siya ng central bone density test muna. Central bone density uh -oh. test. At kung positive talaga siya, yearly na talaga yon. Okay. Kuya Ju. Nag -e every two years lang tayo pag osteopenic yung patient. Okay. Ito naman. Sa text sa FB ni Shia, Sheila Marie Maranga. Sabi niya, Hello po, gusto ko lang pong uh, manghingi ng opinion kung ano po ba ang pwede kong gawin regarding po sa scoliosis ko. 20 years old pa lang po ako. This year ko lang po nalaman na may ganito ako. 47 and 45 degree na po siya. Uh, galing din po ako sa orthopedic. Sabi po sa akin, for operation na daw po yung sa akin. Kasi mataas na daw po. Nag-therapy din na po ako pero tinigil ko dahil nag-work na po ako ngayon. Uh, di na din daw kakayanin ng brace. Madalas na pong sumasakit ang likod ko. Ano po ba ang pwede kong gawin para mapigilan ang pag-curve ng likod ko. Yan, may x-ray. Ano daw po siya? Oo nga, malaki nga yan. Sheila, malaki na yung curve natin at you're 20 years old. So, skeletally mature ka na. Well, very debatable actually yung 45 and 47 degree curve mm -hmm. niya kasi if you see, well-balanced yung curve niya. So, 50% of the surgeons would or scoliosis surgeons will opt to operate kasi dahil sa laki ng kurba niya, hmm. kahit na mature na yung buto niya, mataas pa rin ang risk na lalaki pa to over hmm. time. So, pag lumaki siya over time, ang compromise niyan is on the heart and the lungs. Hmm. So, patients will um, exhibit uh, easy fatigability, madaling mapagod, mga ganyan. Also, syempre, because there's a <coughs> problem with the balance of the spine, nag-exhibit din sila ng back pain. Ilang po ba ang ano niya, success pag uh, operate? Malaki din, Kuya Malaki. June. I would always say mga 85 to 90 percent. In Malaki fact, pala. you can stay, say higher eh. Pero kasi I want to consider other, yung maliliit na complications risks 1%, 1%. So, in accumulation, I'd say mga 90 to 90%. So, hindi sa ganun ka risky talaga? Ang risks na doon, Kuya Jun, pero marami na tayong ways to minimize the risks. Unlike, yung sabihin natin, in the past 30 years, mas malaki na talaga ang pinagbago natin. So, sa kanya kasi, um, malaki na yung kurba, yung magnitude niya. Hmm. So, pagka tumutungtong talaga ng 45 degrees, we really advise surgery. And he, she, She's correct. The brace will not stop it from getting better. Kasi mature na yung buto niya. May factor din ba yung age sa success ng operation? Mas maganda. Eh, that was my award-winning study. Wow! wow, wow, wow. <laughs> no, pero kasi nang nakita natin, dun, well, in, in one of the... It's going to be published soon, but in any case, that, um, it showed that the older patients kasi, mas ma... mas matitigas na kasi yung kanilang tissue. Kaya yung... Mas maraming implants ang kailangan ilagay mm -hmm. para mas maganda ma-maintain yung curve. Na-affect kasi niya yung flexibility ng curve. So, kung mas matanda, the 
na-affect yung planning ng surgery kasi mm. iba na ang levels na inooperahan mo, mas madami na mm. kadalasan, mas marami ka ng implants na ilalagay. Mm -hmm. With that, mas malaking surgery din ang ginagawa dun sa patient versus that in a young patient. Tsaka yung kanilang risk is not mas ma ano eh, mas mas Baba. thank you thank you Monica mas resilient yung mga bata yeah. kaya kasi may malaki ang chance ni Sheila Marie ma oo oo 20 oo. years old lang eh kaya kung ako sa kanya eto naman Sheila hindi to emergency so ibig sabihin yan mas maganda na ngayon pa lang mapaghandaan yes. mo na kasi malaki ang gastusin talaga diyan Kuya Jun kasi yung bakal pala kung halimbawa ang desisyon niya ay magpaopera no habang 20 mm. years old pa lang siya Maganda mag, mapaghandaan niya na, na makuha niya na yung quotation sa baka, lumapit na siya sa PCSO, mm -hmm. tapos pa, ano niya, mag-ipon din siya ng blood donor. Ah, blood donor. Okay. Kasi baka usually mga ganyan, <coughs> pinapahanda natin 4 units of blood. Mga 2 years, pwede na? 2 units? 2 years na pwede. pag -iipon. Pwede. Pwede yan. Pwede yan. Okay, talamat. Doc Pebbles. Okay. Okay.